Hola, ¿cómo estás? Soy Gina Morano. Es viernes, estoy aquí de nuevo contigo y te traigo un video de cómo hacer una vela con ingredientes que con seguridad vas a encontrar en el supermercado. Está económica, fácil de hacer y estoy segura te va a encantar. creo importante realzar que no todas las velas son iguales muchas de las velas que podemos adquirir en el mercado son perjudiciales para nuestra salud esencialmente porque utilizan ingredientes de origen del petróleo o sustancias sintéticas que al ser quemadas en nuestro hogar donde tenemos tal vez ventanas y puertas cerradas el aire se contamina haciendo que respiremos todos estos tóxicos y después vamos a tener a problemas en nuestra salud. En realidad esta nota de información es más como una invitación a que investigues al respecto y de esta manera cuando vas a comprar uno de estos productos, ya sea una vela o un ambientador en el mercado, te vas a asegurar de escoger que eh, sea libre de estos ingredientes y puedas darle el aroma que quieres a tu hogar sin perjudicar la salud tuya ni de tus familiares. Dime mi amor, este nene acaso deja hacer videos. No, es que es muy inquieto, mentira, se ve muy juicioso. Lo que pasa es que tiene ganas de mamá y le da ganas de mamá justo cuando mamá está ocupada. Entonces aquí te comparto los ingredientes y todas las cositas que vas a necesitar para hacer esta vela. Saluda mi amor, di hola. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te, ¿Cómo te llamas? Mami. No, yo me llamo mami. ¿Tú? Cucas. ¡Eh, Cucas! ¡Lucas! <ríe> Ok, iniciamos con el ingrediente principal para hacer una vela y ese es una cera o una parafina y en el mercado encuentras una gran variedad, esta es cera de abejas, también podrías utilizar cera de soya, que esta se utiliza mucho porque tiene muy buen rendimiento y es de pronto más económica que la de abejas y también hay de ricino, estas son las que yo uh, tengo hasta ahora y las que normalmente utilizo. Uh, puedes comprarlas en tiendas de manualidades o en la internet. Si te, si te hace difícil conseguir esta cera, lo que puedes hacer es comprar velas en tu supermercado o en cualquier tienda donde sepas que vendas velas. Y lo que haces es cortar estas velas en pequeños pedacitos, derretirla y crear tu propia vela. Estas me gustan mucho porque regularmente estas velitas que les dicen las velitas de té, creo que así es que les llaman, uh, son hechas de soya y la cera de soya tiene muy buen rendimiento, duran bastante tiempo, no se queman tan rápido. Y cuando utilizas una vela de estas, por ejemplo, presta atención en no cortar la mecha o el pabilo para que puedas utilizarlo para hacer tu vela, en caso de que también así tengas dificultad de comprar o encontrar dónde vendan las mechas o los pabilos de velas como estos, que fácilmente puedes encontrar en la internet, yo compré estos en, en Amazon, entonces así podrías utilizar esto y vas a a darle un mayor beneficio y uso a esa velita que has comprado. Estas, son, estas yo las compré en mi supermercado y cada una me cuesta 99 centavos. Ah, son económicas, no son tan caras. Ya la cantidad que vayas a necesitar de las velas es, va a depender de la cantidad de velas que quieras hacer o el tamaño del recipiente de la vela que vas a crear. Ahora empezamos con los ingredientes. Canela. Canela, deliciosa, un aroma muy característico y especial para la época navideña, me encanta. Eh, o para utilizar como en la época de invierno, es cuando más utilizo velas. No es moscada, ah, este tiene un delicioso eh, aroma también. Y vainilla, vainilla extracto natural, ingredientes que puedes encontrar en el supermercado, no son muy costosos. Son muy rendidores uh, y, la, y la vela te va a quedar con un aroma delicioso, eso te lo garantizo. Otro de los ingredientes que a veces me gusta utilizar es pimienta dulce en polvo. No tengo, así que no la voy a utilizar en este momento, pero ah, 
el olor de la pimienta dulce me encanta. Si puedes conseguir o tienes eh, en casa eh, pimienta en polvo dulce, puedes agregarla. Y aparte de esto, de estos ingredientes tan simples que vamos a utilizar, va a ser un recipiente. Um, este es el que regularmente yo uso, es un vaso antiguo que compré en un, uh, en un pulguero, sería algo así como le llamarían en español, en esos flea markets que hay aquí en Estados Unidos, que a veces encuentra cosas uh, antiguas, eh, nuevas, usadas, etc. Y también uh, me gusta utilizar de estos frascos que puedes comprar en tiendas como Target o Walmart por en media docena o docenas si son bien económicos y este sería muy bonito como para dar una presentación para regalar ya que tiene una tapa y puedes decorarla o te puedes ir a los te puedes ir a los pulgueros o tiendas donde vendan cosas de segundas y antiguas y puedes comprar vasos como estos que a mí me parecen muy bonitos y muy decorativos dan un toque muy especial a la vela y quedan bonitos no solamente para decorar el ambiente en tu hogar sino también para regalar lo primero que voy a hacer es derretir la cera. A mí me gusta hacerlo al baño María, pero también lo puedes hacer en el microondas. Ya mi cera está casi lista, así que voy a, a pegar mi pabilo. Y lo que hago es que le aplico un poquito de adhesivo de normal de papel para hacer manualidades. Cualquier adhesivo funciona. Y esto es para que me ayude a mantenerlo en posición en el centro y no se me vaya a mover al momento de poner la cera la canela ahora lo que voy a hacer es mezclar en dos cucharaditas o cucharadita y media del aceite no lo voy a echar las dos creo que las dos son suficientes porque estoy utilizando casi una libra de la de la cera y esto lo que hace es ayudarme a mezclar esto con las los ingredientes que voy a utilizar y también eh, da mayor suavidad a la cera que es que la cera que estoy utilizando es muy dura de pronto en otros tipos de ceras no es necesario utilizarlo pero si quieres puedes probar y hacerlo una cucharada de canela por una del extracto de vainilla y, 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 y media cucharadita de la nuez moscada de la nuez moscada utilizo menor cantidad porque es que la nuez moscada tiene un olor más más fuerte también sabes qué ingrediente podrías utilizar anís si logras bueno le puse más de media cucharada Pero así más o menos serían las cantidades para una para una libra unas 16 aquí de 14 a 16 onzas de cera Ay, huele delicioso voy a agregar la mezcla aún estando la cera en el baño maría para que no se me vaya de pronto a empezar a enfriar porque tengo que revolver muy bien para mezclar los ingredientes revuelve con cuidado no sea que de tal vez te vayas a quemar esta cera está muy caliente tengo unos pedazos acá que no quieren derretir este mira este grandote lleva rato ahí flotando y no derrite ok entonces mezclas muy bien y con mucho cuidado vas a vaciarlo en tu recipiente Ok, 
No olvides de ponerle un soporte a la vela para que el pabilo o la mecha quede eh, bien en el centro y así se queme la vela, la vela parejo. Um, estos accidentes fácilmente los puedes limpiar una vez la vela se ha enfriado. Si quieres puedes congelarlo por alrededor de unos 30 minutos y fácilmente él saldrá y no se notará ningún desorden que hayas hecho al momento de uh, vaciar la cera. ¡Y listo! Deja tu imaginación volar y crea lindas velas con ingredientes que no van a ser perjudiciales para tu salud ni la de tu familia. Esta es una linda idea para regalar, para ambientar eh, el hogar en una ocasión especial, ya sea una cena de Navidad, de Thanksgiving o una cena romántica o simplemente porque quieres consentirte y consentir a tu familia con algo especial en algún momento, así que espero te haya gustado esta receta, me compartas tal vez algunas fotografías de tus creaciones y lo puedes hacer a través de mis redes sociales, me puedes encontrar como Pinto Meiro Skin Care, te quiero invitar a que también me acompañes en estas redes sociales donde trato de compartir cositas todos los días, será hasta el próximo viernes, gracias por tu visita, no olvides suscribirte en el botón rojo y activar las notificaciones para que te lleguen a tu correo todos los todas las veces que subo un video nuevo. Ah, gracias por tu compañía. Visita mi tienda si quieres consentir tu, eh, tu piel con mis productos naturales y orgánicos de Pinto Negro. Y será hasta el próximo viernes, si Dios quiere. Hasta pronto. Chao. Chao. Di chao. Tic tac. Tic tac. Sí, el reloj. Tic tac. Tic tac.